हाई हमें हान्नान আমরা আজকে এই ভিডিওতে তাই শিখবো যে কিভাবে সেপ 2000 ভার ভার্সন 16 এর সাহায্যে একটা ট্রাস্ট কে অ্যানালাইসিস করে ট্রাস্ট মেম্বার ফোর্স গুলো ক্যালকুলেট করা যায় আমার পিসিতে সেপ 2000 এর 16 ভার্সনটা ইনস্টল করা আছে এবং অন্যান্য ভার্সন গুলো মোটামুটি ইউজার ইন্টারফেস सेम হওয়ার কারণে সেগুলো দ্বারাও একই ভাবে ট্রাস্ট অ্যানালাইসিস করা যাবে তো সেপ 2000 ओपन करार पर ही डेस्कटप आसा ए रकम है ओपर मेनू बार आ फाइल तरह हमारे टुल बार बाम सैड और एक टुल बार आगे यूज करो मडल कैनलिस करते पर तो मेनू बारे दिखे लक्ष्य कर लेते पब जो एखे मेनू बारे फाइल मेनो टुल मेनो और हेल्प मेनू डार्क हो अन्नगुल्लो तुलनामूलक कम डार्क हो जख तर मैं ये मेनूगुलो द्वारा एन कोज करते पर जो आप नतून को मडल शुरू करब तक हमारे सबगल मेनू बारे सबगल मेनू एक्टिव है और यह रखम डार्क कलर है तो हमें स्टार्ट करी एक नि मडल शुरू करबा फाइल मेनू थे नि मडल हमें ये प्रथम आस्ते आस्ते मडल इनिशियलाइज मडल फर्म डिफल्ट उथथ इूनीट्स अर्थात एखे की फिट और पर टेम्पारेचार फारेन हाइट निर्देश करें तो आप इूनीटा व्यवहार करते चाची से आगे सिलेक्ट करते चाहिए तो ये ड्रप डाउन पैनल थे पाउंड इंच फारेन हाइट कि पाउंड फिट फारेन हाइट किलोनीटन मिलीमिटार सेलसियस किलोनीटन मिटार सेलसियस एगो जेकोटा यूज करते तो यूज करब की फिट फारेन हाइट अच्छा एर नीचे आज इनिशियलाइज मडल फर्म एंड एक्सिस्टिंग फाइल तर मैं कोजिस्टिंग मडल थे नतून को मडल के तैरि करते प्रोजेक्ट इनफरमेशन चाहले एड करते प्रोजेक्ट इनफरमेशन कम्पानी नेम कि डिजाइन कोड इश्यू कोड आप जो यूज करते नतून को रो आपने जो करते प्रयोजन है ना कैंसल करते तो ये सिलेक्ट टैम्पलेटर माझे आज ब्लैंक ग्रिड ऑनलि बीम टू डी ट्रास थ्री डी ट्रास टू डी फ्रेमस थ्री डी फ्रेमस ग्रिड ऑनलि मोडे टेम्पलेट द्वारा सबगल ट्रासर फोर्सगुलो क्योंकुलेट करब तो ये ट्रासा सल्व करते चाची से ट्रासा एक देखे आसि ट्रासा मेनलि ट्रासा ट्रास देखते विभिन्न लोड आई ट्रासा सल्व करब सैप द्वारा আমরা গ্রিড অনলিটা কে সিলেক্ট করলাম এখানে আমরা কোঅর্ডিনেট দেখতে পাচ্ছি কার্টেসিয়ান এবং সিলিন্ড্রিকাল কোঅর্ডিনেট কার্টেসিয়ান সিলিন্ড্রিকাল কোঅর্ডিনেট আমরা ইউজ করব না আমরা কার্টেসিয়ান কোঅর্ডিনেটটা ইউজ করব এখানে প্রথমে আমাদেরকে ডিফাইন করে দিতে হবে নাম্বার অফ গ্রিড লাইন কয়টা এক্স ডিরেকশনে আমরা আমাদের যে ট্রাসটা সব করতেছি সেটা যদি আমরা আরেকবার দেখে আসি আমাদের এক্স ডিরেকশনে গ্রিড লাইন হচ্ছে 1 2 3 4 5 6 7 টা वाई डेक्शन हमारे स्क्रीन पार्पेंडिकुलारे सूतरा वाई डेक्शन शुदुम्र एक ग्रिड लाइन आ जेड डेक्शन होता एखे आज एक दुईटा तीन टा चार ग्रिड लाइन सूतरा सैपे एक्स डेक्शन ग्रिड लाइन दीब सत वाई डेक्शन एक एखे जो जिरो देखुअल को ग्रिड लाइन ही देखा जाए ना तो एक ग्रिड लाइन आेड डेक्शन ग्रिड लाइन आज चार एखंड ग्रिड लाइनगुलर मध्य स्पेसिंग कत एक्स डेक्शन जो स्पेसिंग ख्याल करी ट्रासटार क्षेत्र में देखा जाए जो एक्स बराबर फाइव पॉइंट थ्री थ्री फिट और वाई बराबर टू पॉइंट सिक्स सिक्स सेवेन फिट तो ग्रिड स्पेसिंग ठीक कर दे एक्स बराबर फाइव पॉइंट थ्री थ्री फाइव पॉइंट थ्री थ्री जेड এবং ওয়াই ডিরেকশনে যেহেতু একটা মাত্র গ্রিড লাইন আমাদের স্পেসিং যে কোনো একটা দিলেই হবে আমরা এক ফিট দিলাম এখানে আর ফার্স্ট গ্রিড লাইন লোকেশন আমরা জিরো জিরো জিরোতেই পেতে চাচ্ছি সুতরাং এটা এখন যদি আমরা ওকে করি তাহলে আমরা দেখতে পারব যে আমাদের দুটো ভিউ চলে আসছে বাম পাশেরটাতে প্যানেলটাতে আমাদের এক্স ওয়াই প্লেন এবং ডান পাশের প্যানেলটাতে থ্রি ডি ভিউটা আছে আমরা যে কোনো একটা ক্লোজ করে দিই আমরা লেফট সাইডের প্যানেলটাকে ক্লোজ করে দিলাম থ্রি ডি ভিউ আমাদের আসলে এটার আমরা যদি লোড দিতে চাই লোডটা অ্যাকচুয়ালি কাজ করতেছে এক্স জেড প্লেনে সুতরাং আমাদেরকে এক্স জেড প্লেনটাকে অ্যাক্টিভ করতে হবে আমাদের এখন যদি আমরা খেয়াল করে দেখি যে আমাদের মেনু বারের সবগুলো মেনু অ্যাক্টিভ হয়েছে এবং এখান থেকে আমরা যে কোনো মেনু দ্বারা কাজ করতে পারবো টুল বারও আমাদের সবগুলো অ্যাক্টিভ আছে 
এখানে টুল বারের মধ্যে ক্লাসিক্যাল যে টুল বারগুলো নিউ মডেল ওপেন সেভ এগুলো তো আছেই তার সাথে সাথে এখানে আরেকটা আছে লক মডেল রান অ্যানালাইসিস এবং জু জুম প্যানেল তারপর ভিউ প্যানেল আছে আমাদের এখানে আমরা কোন প্লেন দেখতে চাচ্ছি বা কোন প্লেনে কাজ করতে চাচ্ছি সেটাও আমরা এখান থেকে ঠিক করতে পারব এখানে আরেকটা টুল বারের উল্লেখযোগ্য অপশন হচ্ছে সেট ডিস ডিসপ্লে অপশন যে টুল বারটা অনেক বেশি ইউজ করা পরে এখানে আমাদের আনডিফার্মড শেপ আমরা দেখতে পারব তারপর ডিফার্মড শেপ দেখতে পারব এমনকি ফোর্স এবং স্ট্রেসও দেখতে পারবো এখান থেকে তো এগুলো আমরা পরে এগুলোর কাজ দেখব এখন আমরা যদি ট্রাস্টটা ড্র করতে চাই ফার্স্টে আমাদেরকে ট্রাস্টটাকে ড্র করতে হবে আমরা এক্স জেড প্ল্যান অ্যাক্টিভ করবো টুল বার থেকে অ্যাক্টিভ করলে এইরকম একটা প্যানেল আমাদের চলে আসবে এখন আমরা লেফট প্যানেল থেকে আমাদের ড্র ফ্রেম আর কেবল এটা সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পর আমাদের প্রপার্টিস অফ অবজেক্ট চলে আসবে এই প্রপার্টিস অফ অবজেক্টে লাইন টাইপ অবজেক্ট স্ট্রেট ফ্রেম সেকশন যা আছে এটাই থাকবে মোমেন্ট রিলিজ করে দেবো আমাদের যেহেতু ট্রাসের ক্ষেত্রে এগুলো টু ডি মেম্বার এবং জয়েন্টগুলো হচ্ছে পিন কানেকশন সুতরাং আমরা পিন ইউজ করব তাছাড়া অ্যাকচুয়ালি জয়েন্টগুলোতে মোমেন্ট চলে আসবে তো পিনটা আমরা সিলেক্ট করলাম এরপর আমরা স্ক্রিনটাকে ক্লোজ করব না ক্লোজ করলে পরবর্তীতে হয়তো বা মোমেন্ট চলে আসতে পারে তো আমরা এরপর এখান থেকে ড্র করা শুরু করব আমাদের নোটগুলো আমরা সিলেক্ট করে দিচ্ছি এখানে আমরা যে সিরিয়াল অনুযায়ী নোটগুলো সিলেক্ট করে দেবো অ্যাকচুয়ালি মেম্বারগুলো নাম্বারও বাই ডিফল্ট স্যাফ সেইভাবে দিবে আমরা পরবর্তীতে এটা চেক করে দেখতে পারবো কোনটার নাম্বার কত এখানে আমরা একটা জিনিস দেখতে চাই আমাদের যখন এই লুপটা কমপ্লিট হয়ে গেছে এখন নতুন একটা মেম্বারে দিয়ে যেতে চাইলে অ্যাকচুয়ালি আমাদের এই ড্র ফ্রেম কমানটা আসে সুতরাং আমরা এন্টার বাটনে যদি চাপ দিই তাহলে কমানটা থাকবে কিন্তু আমরা নেক্সট নোটে এটা ড্র করতে পারবো তা আমি আবার ক্লিক করলাম আবার ইন্টার চাপ দিয়ে বেরিয়ে আসতেছি এই নোট থেকে এখানে দিলাম সিলেক্ট করতেছি লেফট বাটন দ্বারা মাউসের ইন্টার চাপ দিলাম এটা হচ্ছে আমাদের মোটামুটি ট্রাস ইন্টার চাপ দিলাম আমরা লেফট সাইডে যদি খেয়াল করে দেখি তাহলে আমাদের এখানে ড্র ফ্রেম বা ক্যাবল এটা অ্যাক্টিভ হয়ে আছে সুতরাং আমরা এখান থেকে সিলেক্ট মোডে যাব অথবা কিবোর্ডের স্ক্যাপ বাটনে চাপ দিলে সিলেক্ট মোডে চলে আসবে এখন আমাদের জয়েন্টটাকে অ্যাসাইন করতে হবে অর্থাৎ আমাদের জয়েন্ট সিস্টেম কেমন আমাদের ট্রাস্টটা যদি আমার খেয়াল করি তাহলে সিম্পলি সাপোর্টের ট্রাস এখানে বাম পাশে একটা হিন্স সাপোর্ট ডান পাশে একটা রোলার সাপোর্ট তো আমরা এখানে বাম পাশে একটা হিন্স সাপোর্ট অ্যাসাইন করব সেটা মেনু বারের অ্যাসাইন মেনু থেকে জয়েন্ট জয়েন্টের আন্ডারে রেস্টুরেন্ট রেস্টুরেন্ট আমাদের এখানে হিঞ্জ এটা ওকে করব দেন রাইট সাইডে আমাদের আবার এগেইন একইভাবে জয়েন্ট রেস্টুরেন্ট এখান থেকে আমাদের রোলার সাপোর্ট এটা আমরা সিলেক্ট করে দেব সিলেক্ট করে দিলে আমাদের ট্রাস্টটা ড্র করা হয়ে গেছে এখন আমাদেরকে লোডগুলো অ্যাসাইন করতে হবে আমরা যদি আমাদের এক্সাম্পল প্রবলেমটা দেখি তাহলে আমরা দেখতে পারবো যে এই নিচের মেম্বারগুলোতে সবগুলোতে পয়েন্ট ওয়ান ফোর নাইন কি ফোর্স কাজ করতেছে সুতরাং এই এগুলোই আগে আমাদেরকে দিতে হবে আচ্ছা এই নোটগুলোতে তার আগে আমরা একটা জিনিস খেয়াল করতে পারি আমরা যে নোটগুলো দিছি আমরা নোট কি বেশি দিয়ে ফেলছি কিনা এটাও আমরা চেক করতে পারি এটা চেক করার জন্য আমাদেরকে যা করতে হবে সেটা সেট ডিসপ্লে অপশনে গিয়ে আমাদের ইনভিজিবল জয়েন্টের আন্ডারে যে ইনভিজিবল আছে টিক মার্ক এটা উঠাই দিতে হবে উঠাই দিয়ে ওকে করব ওকে করলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নোটগুলো ডার্ক ডোনাট আকৃতির হয়ে গেছে অ্যাকচুয়ালি তো আমরা অ্যাকচুয়ালি নোটগুলো ঠিকভাবে আঁকাইছি এটা আমরা এখান থেকে শিওর হতে পারবো কারণ প্রত্যেকটা নোটে আমাদেরকে লোড অ্যাসাইন করতে হবে আমাদের ট্রাসের নিচের নোটগুলোতে পয়েন্ট ওয়ান ফোর নাইন কি ফোর্স আছে তো সুতরাং এটা যদি আমরা অ্যাসাইন করতে চাই প্রথমে আমরা যে নোটগুলোতে লোড অ্যাসাইন করতে চাচ্ছি সেগুলো সিলেক্ট করে নিব আমাদের নিচের পাঁচটা নোট আছে আমাদের এখানে সেই পাঁচটা আমরা সিলেক্ট করে নিলাম অ্যাসাইন্ড অ্যাসাইন থেকে জয়েন্ট লোড ফোর্স ফোর্স থেকে আমরা এখানে ডেড লোড মূলত অ্যাসাইন করতে চাচ্ছি এখানে প্লাস চিহ্ন চাপ দিব দেওয়ার পর এটার নাম দিব আমরা ডি ই এ ডি ডেড লোড এল ও এডি লোড লোড টাইপ ডেড লোড ঠিক আছে সেল পয়েট মাল্টিপ্লেয়ার তার মানে আমাদের ট্রাসের কোনো ওয়েট থাকবে কিনা আমরা এখানে ট্রাসের কোনো ওয়েট ইউজ করব না জিরো ধরবো আচ্ছা এখন আমরা মডিফাই লোড প্যাটার্ন অর্থাৎ এই লোড প্যাটার্নটাকে ইউজ করবো আমরা মডিফাই হলো আমাদের লোড প্যাটার্ন নেমটাও চেঞ্জ হয়ে গেছে ডেড লোড থেকে ডেড থেকে ডেড লোডে টাইপ আছে এবং সেল পয়েট মাল্টিপ্লেয়ারটা জিরো হয়ে গেছে এখন এটাকে আমরা ওকে করব আমাদের এখানে ডেড লোড আমরা ঠিক রাখছি এখন এটার আন্ডারে আমরা যদি খেয়াল করে দেখি যে আমাদের এক্স ডিরেকশনে কোনো ফোর্স নাই ওয়াই ডিরেকশনেও কোনো ফোর্স নাই জেড 
माइनस जीरो पॉइंट ऑन फोर नाइन की पाम रफ फोर्स दिलाम इखने आमदर ऑप्शन गुलाते कोऑर्डिनेट सिस्टम शॉप ठीक है से ग्लोबल इथर ऑप्शन गुलाते ऐड टू एक्जिस्टिंग फोर्स तो अमाने आमद जो दी आगेर फोर्स इस शते ऐड करते चाहे था लेटर सिलेक्ट करवो आज जो दमरे रिप्लेस करते चाहे आगे टा बाद दिए नो तुन फोर्स ऐड करते चाहे था लेखने रिप्लेस थ आम आर जो दे आम्रा डिलेट कोरे दीते चाहे एक्जिस्टिंग फोर्स गुलो थे ता हले आम आदेर डिलेट टागे सिलेक्ट कोरे राक्त होबे तो आम्रा बाई डिफोल्ट काने रिप्लेस एक्जिस्टिंग फोर्स एटाई सिलेक्ट कोरबो আমরা ওকে দিব ওকে দিলে আমাদের সবগুলোতে পয়েন্ট অন 5 অন 4 9 বা পয়েন্ট অন 5 কি ফোর্স চলে আসছে এখানে আমাদের তারপরে আমরা অনুরূপ ভাবে বাকি নোটগুলোতে আমরা লোড अप्लाई করব নোটগুলো সিলেক্ট করে নিলাম অ্যাসাইন অ্যাসাইন থেকে জয়েন লোড ফোর্স ফোর্স থেকে আমাদের এখানেও আমাদের ডেড লোড এবং এখানে আমরা যদি দেখতে পাই এই নোটগুলোতে আমাদের আছে পয়েন্ট 954 কি এখানে टॉपे किंतु इखने लिखते भूल होएगे से अरे पॉइंट नाइन फाइव फोर केप तो हम रहे इखने पॉइंट नाइन फाइव फोर केप नीचे दी के माइनस जीरो पॉइंट नाइन फाइव फोर केप ओके कर बो ओके कर ला मंदर पॉइंट नाइन फोर टू डेसिमल पर जो तो हम दे देखा चे पॉइंट नाइन फाइव केप आम दे लोड ऐसा इन हो चे इर पौर 0.55 on 5 assign joint load force आमा देट आओ dead load minus 0.55 on 5 keep आम रहा ओके दिलाम देर पाम देर load assign होए गिसे एर पर आमा देर काज होबे आम रहा इम मोडल रखे अनालाइस कोरबो आमा देर ट्रास ड्रॉ करा हुई से लोड है सापोट ऐसा इन करा हुई से मुंग लोड गुला के वैसा इन करा हुई से एक बार काज हो चाहे हमारे एनालाइज करा तो हमरा आगे मॉडल टाके सेव करेंगे बो फाइल सेव हमें डेस्कटॉप इसे करते सी हमें इटर नाम दिलाम ट्रास ट्रास एनालाइजेस ट्रेस एनालिसिस एचडीपी फाइल तो हम सेव कर लेंगे खाने इर पर हमरा रन कर बो हमरा टूल बारे टूल बार थे के तीर चिन्नो थे के लॉकर पासे जे तीर चिन्नो आज एक अंधे के रन एनालिसिस करते पारे किंग बा मेनू बारे एनालाइज मेनू थे के रन एनालिसिस करते पारे किंग बा कीबोर्डे ए फाइव फंक्शन फाइव बटन क्लिक करो एनालिसिस चाप देते पारे इकने आमादेर एनालिसिस बटने चाप देर फल दे लोड केस टाम के सेट करते हो अबे हमरा कौन लोड केस टके रन करते चाहे इकने डेड लोडर जो ना हमरा ड्रॉ कर सी मेंबर गुलते को तो खाने लोड आसे किंतु मॉडल ना मैं एक टा बाइडिफोल्ड आर एक टा केस चाल हुई से जिता मॉडल टा कैनलाइज कर बाम रा मॉडल टा कैनलाइज करते चाची ना हम रा शुद्ध मात्र लोड कैलकुलेशन कर बो तो क्लिक तू रन और डू नॉट रन केस इकने जो तो स्टेटस असे नॉट रन एवं एक्शन दे आसे रन शुत्रंग हमरा जितने रन ना हो कोरी शॉप गुलो ही रन हो बे तो हमरा डू नॉट रन केस कोर बा मॉडल टाके सिलेक्ट कोर अब फॉले इकने एक्शन है रन डरे देखा जाता है डू नॉट रन टा एक्टिव हो जाए कौन तो एकों जितने हमरा रन ना हो कोरी मॉडल टाके এখন এখানে দেখি আমরা ডান পাশে আমাদের এখানে কোড কি ফোর্স সিস্টেম আমরা ইউজ করতে সেটা আছে কোঅর্ডিনেট সিস্টেমটা আছে এবং এখানে স্টার্ট অ্যানিমেশনও আছে অর্থাৎ লোডের আন্ডারে ট্রাসটা কি রকম বিহেভ করবে সেটা আমরা এখান থেকে দেখতে পারব আমরা যদি স্টার্ট অ্যানিমেশন করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ডান পাশে যে রোলার সাপোর্টটা আছে সেটা বাম এবং ডানে সরে যাচ্ছে কিন্তু বাম পাশে হিঞ্জ সাপোর্টটা ফিক্সড আছে তো সো এটা একটা দেখার বিষয় আমরা এটা স্টপ করতেছি অ্যানিমেশনটা আমরা অ্যাকচুয়ালি मेंबर फोर्स गुला देखते चाहे अमर जितने मेंबर फोर्स गुला देखते चाहे ताहले अमरा डिस्प्ले ते गिये डिस्प्ले रंडरे शो फोर्स और स्ट्रेसेस ये खान थे के फ्रेम्स केबल्स और टेंडेंस किंग वा फंक्शन कीबोर्डे एफ ए चाप दिले अमादेर ए मेनू टा चोले आज भी खान थे के अमरा केज हो चाहे अमादेर डेड लोडे नम अंडरे अमरा देखते चाची अमरा देखते चाची फोर्स एक्सेल फोर्स टा देखते चाची स्केलिंग अमादेर ऑटो थाक बे फील डायग्राम आसे अमरा जो देता ओके कोरी तो अमादेर फील डायग्राम टा चोला आस्ते चाहे किंतु अमरा ए स्ट्रेस गुलोर जो दी फोर्स गुलोर जो दी भेलू देखते चाहे ডিসিলেক্ট করে আমরা শো ভ্যালুস অন ডায়াগ্রাম দেব এটা যদি আমরা এখন ওকে করি তাহলে আমরা 
ভ্যালুগুলো দেখতে পারবো যে আমাদের কোন মেম্বারে কতখানি ফোর্স আছে আমরা এখানে খেয়াল করে দেখতে পাচ্ছি যে কম্প্রেশনগুলো রেড কালার দিয়ে হয়েছে এবং টেনশনগুলো ব্লু কালার দিয়ে লেখা হয়েছে ফিগারের গায়ে এখান থেকে আমরা কোন মেম্বারে কত ফোর্স আছে এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা চাইলে এই মেম্বারগুলোর টেবিল আকারেও ফোর্সগুলোকে দেখতে পারি তো তার আগে আমাদেরকে জানতে হবে যে কোন মেম্বারটাকে সে কোন কত নাম্বার হিসেবে দেখাচ্ছে অ্যাকচুয়ালি স্যাপটা তো এটা যদি আমরা দেখতে চাই এখান থেকে আমাদেরকে আমরা সেট ডিসপ্লে অপশনে যাব সেট ডিসপ্লে অপশন থেকে আমরা ফ্রেম ক্যাবলসের লেভেলগুলো আমরা দেখব এটা টিক মার্ক অন করব অন করে যদি ওকে করি তাহলে আমরা দেখতে পারব যে আমাদের কোন মেম্বারটা অন অন মেম্বার টু অন মেম্বার থ্রি অন মেম্বার ফোর অন মেম্বার ফাইভ অন মেম্বার এবং সবগুলো মেম্বারের এইরকম নাম দেওয়া আছে তো আমরা এটা টিক মার্কটা আমরা এখান থেকে ক্লোজ করে দিই লেভেলগুলো আচ্ছা থাক টিক মার্কটা থাক তাহলে আমরা টেবিলটা দেখতে আমাদের সুবিধা হবে আমরা যদি এটা টেবিল আকারে পেতে চাই তাহলে ডিসপ্লের আন্ডারে গিয়ে ডিসপ্লে মেনু থেকে শো টেবিল সে যাব এখান থেকে আমরা অনেকগুলো এখানে সিস্টেম ডাটা প্রপার্টি ডিফিনেশন লোড প্যাটার্ন ডিফিনেশন অনেক কিছু চেঞ্জ করা যায় আমরা অ্যানালাইসিস রেজাল্ট দেখতে চাচ্ছি তো অ্যানালাইসিস রেজাল্টের আমরা জয়েন্ট আউটপুটও দেখবো না ইলেমেন্ট আউটপুট দেখবো এটাকে আমরা এক্সপ্যান্ড করলাম তাহলে ফ্রেম আউটপুট আমরা দেখতে চাচ্ছি প্রতিটা ফ্রেমে কী পরিমাণ ফোর্স কাজ করতেছে এটা আমরা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর আমাদের ডান পাশে লোড প্যাটার্নস একটার মধ্যে আমরা একটাই সিলেক্ট করছি লোড কেজেস আমরা একটা আছে ডেড লোড কেজেস সেটা আমাদের সিলেক্ট করা আছে সুতরাং এগুলো কোনো কিছু চেঞ্জ করতে হবে না আমরা শুধুমাত্র যদি ওকে বাটনে ক্লিক করি তাহলে আমরা দেখতে পারবো যে প্রত্যেকটা মেম্বারের জন্য তিনটা করে লোকেশনে আমাদের কতখানি ফোর্স কাজ করতেছে সেটা আমাদের আছে আমাদের প্রথম মেম্বারটা অন অন যে মেম্বারটা ছিল ফ্রেম আমরা যদি রাইট সাইডের দিকে যে আরও এই যে অন অন যে ফ্রেম ছিল সেখানে আমাদের কত ফোর্স কাজ করতেছে সেটা আমাদের লেখা হচ্ছে আমরা এদিকে যদি খেয়াল করে দেখি তাহলে এখানে শেয়ার ফোর্স নেই এবং মোমেন্টও জিরো অ্যাকচুয়ালি আমরা যদি ওয়েট ক্যালকুলেট ধরতাম এ যেহেতু আমরা ওয়েট নেগ্লিজিবল ধরছি সুতরাং এখানে মোমেন্ট আসে নাই কিন্তু যদি আমরা ওয়েটটাকে সেলফ ওয়েটটাকে আমরা ক্যালকুলেট করতাম অর্থাৎ ডেড লোড ক্যালকুলেশনের সময় মাল্টিপ্লাইং ফ্যাক্টরটাকে যদি আমরা অন ধরতাম যেটা আমরা জিরো করে দিয়েছিলাম ওটার জন্য তাহলে এখানে একটা মোমেন্ট চলে আসতো আর একটা কারণে মোমেন্ট আসতে পারে সেটা হচ্ছে যে আমরা ড্র করার সময় ট্রাস্টটাকে যখন ড্র করছি তখন কন্টিনিউস মেম্বারগুলোকে পিন কানেকশন যদি না করতাম পিন কানেকশন করার ফলে এখানে অবশ্যই জিরো আসবে যদি পিন কানেকশন না করি তাহলে এখানে জিরো আসবে না তো আমাদের এটা ঠিক আছে আমরা চাইলে এটাকে আমাদের এক্সেলে কনভার্ট করতে পারি এই আমাদের এই ডাটাগুলোকে প্রয়োজন মতো এক্সেল ফাইলে আমরা এটা যদি এক্সপোর্ট করতে চাই তাহলে ফাইল মেনু থেকে এক্সপোর্ট কারেন্ট টেবিল তো এক্সেল যদি আমরা ক্লিক করি এক্সেল ক্লিক করলাম একটু দেরি হচ্ছে এখানে আমাদের চলে আছে নিচে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এক্সেলের আন্ডারে আমাদের সবগুলা কোন মেম্বারে আমাদের কতখানি ফোর্স আছে ফ্রেম মেম্বারের নাম এবং কতখানি ফোর্স আছে সেটাও আমাদের দেখতেছে আমরা চাইলে এখানে সামেশন বা যে কোনো কিছু আমরা এখানে কাজ করতে পারি তো এটা গেল একটা অপশন আর একটা হচ্ছে এটা আমরা ডান ক্লিক করি আমরা যদি এই গ্রাফিক্সটাকে প্রিন্ট করতে চাই অর্থাৎ আমরা যদি এটাকে প্লট করতে চাই আমরা এখানে সেন্ড অন নোটে নিতে পারি কিংবা যে কোনো প্রিন্টারের সাহায্যে ফিগারটাকে প্রিন্ট করতে পারি কিংবা আমাদের যদি প্রিন্টার না থাকে সাথে তাহলে ভার্চুয়াল প্রিন্টার ইউজ করে আমরা ফিগারটাকে একটা পিডিএফ ফরমেটে নিতে পারি তো আমি এখানে দেখাবো যে কিভাবে আমরা প্রিন্ট করতে পারি ফাইল প্রিন্ট প্রিন্টার সেট আপ ফর গ্রাফিক্স আমরা গ্রাফিক্সের জন্য প্রিন্ট সেট আপ যদি দেয় আমার আমরা যদি প্রিন্টারে প্রিন্ট করি তাহলে ক্যানন প্রিন্টার আমার এখানে আসে সুতরাং এখানে ক্যানন প্রিন্টারটাকে শো করতেছে আমরা এটা ইউজ করব না আমরা এখানে মাইক্রোসফট এক্সপ্রিক্স ডকুমেন্ট ভিউয়ারে প্রিন্ট করতে পারি তারপর আমরা ফোকজিট পিডিএফ পিডিআরে প্রিন্ট করতে পারি কিংবা অন নোটে আমরা সেন্ড করতে পারি আমরা ফোকজিট পিডিএফ প্রিন্টারে আমরা এটা এক্সাম্পল হিসেবে প্রিন্ট করতেছি পেপার সাইজ আমরা দিব এ ফোর সোর্স আমাদের কিছু করতে হবে না আমরা যদি এটা ল্যান্ডস্কেপে প্রিন্ট করতে চাই ল্যান্ডস্কেপটা সিলেক্ট করে দিব এবং ওকে করব ওকে বাটনে ক্লিক করার পর আমরা একটু ওয়েট করলে দেখতে পারব যে পিডিএফটা হয়ে গেছে একটু দেরি হচ্ছে সরি সরি আমরা প্রিন্ট তো দিই না অ্যাকচুয়ালি প্রিন্টার আমরা সেট আপ করছি এখন যদি আমি প্রি ফাইল মেনু থেকে এগেন প্রিন্ট গ্রাফিক্স ক্লিক করি তাহলে আমরা ডেস্কটপে একটা লোকেশন ঠিক করে দিই আমরা কোথায় সেভ করতে চাচ্ছি এখানে যদি আমরা দ্য বাই ডিফল্ট সেভ টু থাউজেন্ড লেখা আছে আমরা এটা অ্যাকচুয়ালি ডেড লোড ক্যালকুলেশন করলাম ডেড লোড ডি এ 
পিডিএফ আমরা দিলাম তাহলে আমরা দেখতে পারবো যে আমাদের ফিগারটা এখানে চলে আছে এবং ফিগারের কোনটার সেকশন কত এবং কতখানি ফোর্স আছে সেটাও আমাদের এখানে লেখা আছে তো এটা হইল আমাদের ফিগার এক্সপোর্ট করার জন্য এটা পিডিএফের সাহায্যে প্রয়োজনে আমরা পিডিএফ এডিটর দ্বারা এগুলোকে আবার চেঞ্জ করাও যাবে যদি কোনোটা প্রয়োজন মনে করি যে আমরা নাম চেঞ্জ করতে হবে তাহলে এখানে পিডিএফ এডিট এডিটর থেকে আমরা এটা চেঞ্জ করতে পারি তো এটা গেল গ্রাফিক্স প্রিন্ট করা এরপরে আমাদের অ্যানালাইসিস হিসেবে আমরা যদি আবার আগের এখানে আমাদের টুল বারের দিকে যদি খেয়াল করি তাহলে মডেলটা দেখবো আমরা লোড লক হয়ে আছে আমরা আগের কত লোড আমরা অ্যাপ্লাই করছিলাম এটা যদি আবার দেখতে চাই তাহলে আমাদের ডিসপ্লে মেনু থেকে শো লোড অ্যাসাইন এবং এখানে জয়েন্টটাকে ক্লিক করব ক্লিক করে আমরা ডেড লোডটাকে দেখতে চাচ্ছি একটা লোড কেজি আমরা এখানে ইউজ করছি সুতরাং এটা যদি আমরা ওকে করি তাহলে কত লোড আমরা কোন নোডে ইউজ করছি সেটা আমরা দেখতে পারব আচ্ছা আর যদি আমরা রিয়েকশন দেখতে চাই কতখানি রিয়েকশন আমার এই সাপোর্টে কাজ করতেছে এটা দেখার এটা আমরা ডিসপ্লে ডিসপ্লের আন্ডারে শো ফোর্সেস অ্যান্ড স্টেসেস এখান থেকে জয়েন্টে যদি আমরা ক্লিক করি কিংবা এফ সেভেনে যদি ক্লিক করি তারপর যদি আমরা ওকে বাটনে ক্লিক করি তাহলে আমাদের এখানে কতখানি রিয়াকশন কাজ করতেছে থ্রি পয়েন্ট থ্রি অন কি ফোর্স আপওয়ার্ড ডিরেকশনে এবং এখানে লেফট ডিরেকশনে কোনো ফোর্স নাই যেহেতু সুতরাং লেফট ডিরেকশনে রাইট ডিরেকশনেও জিরো সুতরাং লেফট ডিরেকশনেও আমাদের জিরো কি ফোর্স কাজ করবে আচ্ছা আরেকটা জিনিস আমরা অ্যাকচুয়ালি টুল বার ইউজ করে এগুলো দেখতে পারি এখানে শো আন ডিফর্ম শেপ তাহলে আমাদের বেসিক শেপটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ট্রাস্টে আমরা ইউজ করছি শো ডিফর্ম শেপ ডিফর্ম শেপ আমরা যদি ইউজ করি তাহলে ডিফর্ম অবস্থায় কেমন হবে সেটা আমরা দেখতে পারবো আর এখানে আছে শো ফোর্সেস এখানে জয়েন্ট যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে রিয়াকশনটা দেখতে পারবো আর যদি শো ফোর্সেস এখান থেকে ফ্রেমস আর কেবল সিলেক্ট করি এটা যদি ওকে করি তাহলে আমরা ফ্রেমসের আন্ডার থেকে আমরা যদি এখানে টর্শন সিলেক্ট হয়ে আসে আমরা এক্সিএল ফোর্স দিব কম্পোনেন্ট ফোর্সের এক্সিএল ফোর্স দিয়ে যদি আমরা ওকে করি তাহলে আমরা এই ডায়াগ্রামটা দেখতে পারবো সো আজকে এই পর্যন্তই আমরা এই টিউটোরিয়ালটাতে এই পর্যন্তই দেখবো এরপরে টিউটোরিয়ালটাতে আমরা দেখবো যে এর সঙ্গে কিভাবে নতুন লোড অ্যাড করা যায় যেমন ওয়েন্ট লোড হইতে পারে লেফট থেকে রাইট ডিরেকশনে গেলে কী রকম কাজ করবে এবং রাইট থেকে লেফট ডিরেকশনে গেলে কী রকম কাজ করবে ও ধন্যবাদ সবাইকে